நிறைய அரசியல்வாதிகள் தலையீடு இருக்கு மந்திரிகள் மாவட்ட செயலாளர் எம்எல்ஏக்கள் சொல்லி யாரையாவது அனுப்பிச்சிடறாங்க எங்க சங்கத்துல இருந்து அது மாதிரி யாரும் போறது இல்லை ஆனா புதுசு புதுசு ஆளுங்க எல்லாம் வர்றாங்க உள்ள அவங்களை நம்ம சொன்னோம்னா கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க அவங்க இவ்வளவுலாம் வெளியேறந்து வந்து அரசியல்வாதியோட அவங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க அரசியல் இருக்கிற ஒரு தெரிஞ்சவர் நண்பர் புதுசா கான்ட்ராக்டர் உள்ள வரவர் புது புது ஆட்கள் வந்து அரசியல்வாதிகிட்ட போய் எதையாவது பண்ணிட்டு இங்க வந்துடுறாரு வந்துட்டா நாங்க விட்டுறோம் அவங்க என்ன பண்றாங்க ஒரு வேலை செஞ்சோட விட கடா போயிடுறாரு அப்படி புது புது ஆட்கள் வர்றாங்க நாங்க ஒவ்வொருத்தரையும் பார்த்துக்கிட்டே சும்மா உட்காந்துருக்க முடியாது ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு அவங்கள நாங்க என்ன பண்றோம் சில விஷயங்கள்ல நாங்க அவங்க ஏற்றி டெண்டர் போடுறோம் போடும் பொழுது அவங்க ஓப்பன் பண்ண மாட்டேன் ஓப்பன் பண்ணாலும் எங்களுக்கு லெஸ்ல சில விஷயத்துல கிடைச்சிருக்கு கிடைச்சிட்டு நாங்க போராடி வெல்ல வேண்டும் அதனால இதெல்லாம் வந்து இந்த லஞ்ச லாபங்கிறது இல்லாத ஒரு நேர்மையான நிலைமை இந்த நாட்டில் உருவாகணும்னு இந்த அரசை கேட்டுக்கிறோம் அரசு அதை ஆவணம் செய்யணும் ஏன்னா இன்றைக்கி நிலைமையில் லஞ்சம் கொடுப்பதுக்கு அப்புறம் வாங்குவதுக்கு அப்புறங்கிறது இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் வந்து கொடுக்குறதே ஒரு பெரிய குற்றம் கொண்டு வந்த பிறகு ஒரு சிலர் கொடுக்காமல் இருக்கிறது நல்லது எங்களுக்கு பெரும்பாலும் அதுக்கு ஊக்குவிக்கிறது கிடையாது வெளியேறந்து வர்றவங்களும் அதில் வந்து எங்களே இருந்து அவங்களை மாற்றி விடுற மாதிரி ஒரு நாள் வந்து நல்லது அதனால் இதில் வந்து எதார்த்தமாக இருந்து கலைநலத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு செஞ்சாங்கன்னா சௌகரியமாக இருக்குங்கிறது தான் என்னுடைய நிலைமை எங்களுக்கு <laughs> 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 எங்களுக்கு வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு அதில் வந்து இன்கம் டீ பாண்ட் வாங்கிடுறாங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு ஏர் கிராக்கு அல்லது செட்டில்மெண்ட்டு எது இருந்தாலும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அதனால் அப்படியும் கொடுத்துட்டு தரம் குறையாமல் செய்யும் பொழுது ரொம்ப பேர் கடா போயிடுறாங்க இப்போ ஜிஎஸ்டிலாம் வந்த பிறகு ரொம்ப பேர் போயிடுறாங்க இது வந்து ஒரு பெரிய கம்பெனியாக இருக்கட்டும் நூறு கோடி சீரங்கள் வந்தாலும் வெறும் ஒரு கோடி சீரங்கள் வந்தாலும் பத்து லட்சம் சீரங்கள் வந்தாலும் இதுதான் நிலைமை அதனால் ரொம்பவும் கிரிட்டிக்கலான சூழ்நிலை இப்போ வந்து இதில் போட்டி போட்டு மேலே வந்து நீச்சல் போட்டு வர்றதெல்லாம் வெகு சிலரே ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி வெளியேறந்து வர்றவங்களை கட் பண்ணி சங்கத்தில் எதிர்ப்பு தெரிவித்து சங்கமே அந்த வேலைகளை நாங்களாம் எல்லாரும் போட்டு யாருக்கு குறைந்தபட்ச ஒப்பந்த புள்ளி கிடைக்குதோ அவங்க செய்கிற மாதிரி ஒரு நிலைமை உருவாக்கிட்டுருக்கோம் அதுக்காக வேண்டி ஒரு அமைப்பை தமிழ்நாடு மாநில பொதுப்பணித்துறை ஒப்பந்தக்கார கூட்டமைப்புன்னு ஒன்று ஏற்படுத்தி அதை எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் வச்சு அதை கவர்மெண்ட்டுக்கு கோரிக்கை வச்சு பண்ணலாம் இருக்கும் இன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் இருக்கிற ரேட் எங்களுக்கு கிடையாது அது ஒன்று ரெண்டாவது எஸ்டிமேட் போட்டு கான்ட்ராக்டர் மாறுச்சு வந்து சேர்க்கறது இல்லை சிபிடபிள்யூ இருக்கு இங்கே கிடையாது இவ்வளோ இடங்களுக்கிடையில் நாங்கள் செய்கிறோம் ஏன்னா வேறு தொழில் இல்லை எங்களுக்கு இதை தான் பண்ணி பழகியிருக்கோம் ஆனால் அரசு இதை கவனத்தில் கொண்டு எங்களை செய்யணுங்கிறது எங்களுடைய நோக்கம் அதுவும் ஒரு வி ஒர்க் டெண்டர்னு ரொம்ப அதில் ரொம்ப எதிர்பார்க்குறாங்களா எதுலேயே நார்மல் புது ஒர்க்கு ஓகே பழைய ஒர்க்கு இப்போ பிரிட்ஜு மெயின்டெனன்ஸு இது மாதிரி இதில் வந்து அதிக கமிஷன் இது அது வந்து கிடைக்கிறது சில விஷயங்களை வந்து நீங்கள் எதையுமே வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாத விஷயங்களில் சில கூடுதல் தவறு நடக்கலாம் எல்லாரும் இல்லை ஒரு சில அதுக்கு மேலே 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 சூப்பரேஷன் செக்ஷன்லாம் இருக்குது அதனால் இருக்கிற இண்டிவிஜுவாலிட்டியை பொறுத்து இண்டிவிஜுவல் டிஸ்கிரிஷனை பொறுத்து அது கூட குறைச்சிருக்கலாம் பட் நம்ம பார்க்காம நம்ம கேட்காம நம்ம எதையும் ஒரு உறுதியாக ஃபைனலாக சொல்ல முடியாது எல்லா துறையிலையும் எல்லா இடத்துலையும் அங்கொன்று இன்னொரு ரூபாய் நடக்கிறவர்கள் நடக்குது எல்லாருமே அப்படி சொல்ல முடியாது அதுவும் இல்லாமல் இருந்தால் இன்னும் நல்லா இருக்கும் சில சொல்லாத விஷயங்கள் வந்துருச்சு அதை நான் திருப்பி மறுப்பு விட நாங்கள் முடியாது தரேன் பயம் என்பது நம்ம கிடையாது அதனால் நான் வந்து அதெல்லாம் இல்லை என்ன ஒன்றும் அதை சொல்லிட்டு இருக்கோம் அவ்வளோதான்
குவாரிகளை மாவட்ட நிர்வாகம் சமீப காலங்களில் ஏலம் விடுவதே இல்லை உதாரணமாக திருச்சி மாவட்டத்தில் அருகில் இருக்கிற ரெட்டமலை என்கிற இடத்தில் குவாரி செயல்படுவதாக டெண்டரிலே குறிப்பிடப்பட்டு அதற்கான தூரம் கணக்கிடப்பட்டு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்படுகிறது ஆனால் உண்மையில் அவ்வாறாக ரெட்டமலையில் ஒரு குவாரி மாவட்ட ஆட்சியரால் திருச்சியில் வழங்கப்படவில்லை நாங்கள் கரூர் சுமார் நூற்றி இருபது நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டரிலிருந்து எங்களுக்கு மூலப்பொருள் வந்து கொண்டிருக்கின்றது இது அரசாங்கம் எங்களை ஒரு விதத்தில் ஏமாற்றுகிற செயல் நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கும் இருபது கிலோமீட்டருக்கும் உள்ள விலை வீதங்களை நாங்கள் கொடுக்க வேண்டி உள்ளது அரசியல்வாதிகளால் பல முனைகளிலிருந்தும் நாங்கள் தாக்குதலுக்குள்ளாகிறோம் இன்று ஒரு கொத்தனாருக்கு எழுநூறு ரூபாய் சம்பளம் என்று வைத்து கொண்டால் அதில் முன்னூற்றி இருபத்தேழு தொண்ணூற்றி ஏழு என்று மதிப்பீடில் சொல்லப்படுகிறது குறைந்த மதிப்பீட்டில் ஒரு எஸ்டிமேட் தயாரிக்கும் பொழுது அதனுடைய வேலையினுடைய தரம் எவ்வாறு இருக்கும் என்று அதிகாரிகள் எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்பது எங்களுக்கு புலப்படவில்லை பக்கத்தில் இருக்கிற ஆந்திராவில் மிக சௌகரியமாக மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டு ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு வேண்டிய வசதிகள் கொடுக்கப்படுகிறது தமிழ்நாட்டில் எந்த வசதியும் இல்லாமல் நாங்கள் புறக்கணிக்கப்படுகிறோம் அரசியல்வாதிகளால் நாங்கள் வேலை கிடைக்காமல் அவர்கள் குறிப்பிடும் கைகாட்டும் நபர்களுக்கு வேலை என்கிற அளவில் வேலை கொடுக்கப்படும் பொழுது நாங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகிறோம் தமிழ்நாடு எங்கும் பேக்கேஜ் என்கிற ஒரு சிஸ்டத்தை சமீபத்தில் தமிழ்நாடு அரசு கொண்டு வந்தது பேக்கேஜ் என்பது ஒரு மாவட்டத்தில் உள்ள ஒட்டுமொத்த வேலைகளையும் இருபது கோடி நாற்பது கோடி ஐம்பது கோடி என்று ஒரே ஒரு ஒப்பந்தக்காரருக்கு வேலையை வழங்குகின்ற செயல் அரசாங்கத்தில் விதிக்கப்பட்ட அரசு ஆணையின்படி ஃபஸ்ட் கிளாஸ் செகண்ட் கிளாஸ் தேர்ட் கிளாஸ் ஃபோர்த் கிளாஸ் ஃபிஃப்த் கிளாஸ் என்று ஐந்து வகையான வகுப்பு வாரியாக பிரிக்கப்பட்ட ஒப்பந்தக்காரர்கள் ஆறு லட்சம் பதினைந்து லட்சம் முப்பது லட்சம் எழுபத்தஞ்சு லட்சம் அதற்கு மேல் என்று நாங்கள் வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அது ஒரு அறுபத்தி ரெண்டு லட்சம் எழுபத்தஞ்சு லட்சம் என்ற அளவில் அந்த வேலை வரும் மூன்று ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களை ஒன்றாக சேர்த்து இரண்டே கால் கோடிக்கு வேலை என்று வைக்கும் பொழுது அந்த செகண்ட் கிளாஸில் ரிஜிஸ்டர் செய்தவருடைய வேலை தட்டி பறிக்கப்படுகிறது நாங்கள் இரண்டாயிரம் பேருக்கு மேலே தமிழகம் முழுவதும் இருக்கின்றோம் ஆனால் இந்த பேக்கேஜ் என்று வரும் பொழுது ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் மட்டுமே வெகு சொற்பமான சிலரே அந்த வேலைகள் எடுக்க முடியும் உதாரணத்துக்கு திருச்சி மாவட்டத்தில் தொட்டியத்தில் ஒரு ஸ்கூல் திருவரம்பூரில் ஒரு சப் சப் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் லால்குடியில் ஒரு சப் ட்ரெஷரி தோரங்குறிச்சியில் ஒரு அரசு ஆஸ்பத்திரி என எல்லா வேலைகளையும் திருச்சியில் ஒரு கோர்ட் என்று உதாரணத்திற்கு வைத்துக் கொண்டால் அனைத்து பணிகளையும் ஒருங்கிணைத்து ஒரு ஒப்பந்தாரர் கொடுக்கும் பொழுது மற்றவர்கள் இதில் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் அனைவருக்கும் வேலையும் வழங்காமல் சுயமாக தொழில் செய்கிறவர்களையும் முடக்கி ஒரு சிலரையே பலனை வைப்பது என்பது அரசாங்கத்தின் மீது உள்ள மிகப்பெரிய எங்களுடைய குற்றச்சாட்டு இதை எதிர்த்து கடந்த ஏப்ரல் பதினொன்றாம் தேதி அன்று சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நாங்கள் ஒரு தடை உத்தரவு பெற்றிருந்தோம் அந்த தடை உத்தரவு இன்று வரை அமலில் இருக்கிறது வெகு விரைவில் இந்த வாரமோ அடுத்த வாரமோ அந்த தீர்ப்பை நாங்கள் எதிர்நோக்குகின்றோம் எனவே இந்த பேக்கேஜ் டெண்டர் என்பது ஒழிக்கப்பட்டு எல்லோ எல்லா ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கும் சம அளவிலான வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட வேண்டும்